यो जुन पन्द्र असाड एक गते हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय जेष्ट नागरिक दुर्व्यवहार सचेतन कार्यक्रम यो चाहिँ विश्वभरि अहिले चाहिँ नि हामीले मनाइरहेका छौँ त्यही सन्दर्भमा राष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक महासङ्घले यो अन्तर्राष्ट्रिय तिनटा कार्यक्रम हुन्छ जस्तै अक्टोबर एक अन्तर्राष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक दिवस अनि सेप्टेम्बर एक्काइस एल्जाइमर अन्तर्राष्ट्रिय दिवस त्यस्तै यो जुन पन्ध्र चाहिँ नि ज्येष्ठ नागरिकहरूको दुर्व्यवहार सचेतन उनीहरूलाई दुर्व्यवहार नगरौँ भन्ने प्रत्येक वर्ष एक एकवटा नारासहित यो ज्येष्ठ नागरिक दुर्व्यवहार सचेतन वर्षको रूपमा हामीले मनाउने गरिरहेका छौँ राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घले यसपालिको अन्तर्राष्ट्रिय नारा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक दुर्व्यवहार विरुद्धको आवाज बुलन्द गरौँ यो नाराका साथ हामीले हाम्रो नेपाल अधिराज्यभर हाम्रो ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय महासङ्घको जिल्ला शाखाहरूमा जिल्ला सङ्घहरूले पनि आजको रूपमा यो भव्य रूपमा मनाइरहेको छ अब यो दुर्व्यवहारको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हो भने ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पहिलो पटक त सर्वप्रथम त घरमै उनीहरूले दुर्व्यवहार चलाउनु पर्ने स्थिति छ अब दुर्व्यवहार जस्तै आर्थिक दुर्व्यवहार यौन दुर्व्यवहार है सामाजिक दुर्व्यवहार यस्ता दुर्व्यवहार ज्येष्ठ नागरिकहरूले सही रहनु पर्ने सही रहने पर्ने स्थिति छ अब ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानजनक इज्जत साथ स्याहार सुसार गरेर बाँच्ने अधिकार हाम्रो संविधानले पनि दिएको छ उनीहरूको जीवन संरक्षण गर्ने भनेर त्यसैले यो प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि सम्मानजनक हामीले उनीहरूलाई बाँच्ने अधिकार दिनुपर्छ सम्मानजनक उनीहरूलाई बाँच्ने वातावरण मिलाइदिनुपर्छ भन्ने विषयमा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई दुर्व्यवहार गर्नुहुन्न भन्ने विषयलाई लिएर हामीले यो मनाउँदैछौँ अब सामान्यतः घरमा भनौँ न अब अघि मैले आर्थिक दुर्व्यवहार भनौँ अब ज्येष्ठ नागरिकसँग पैसा छ के छ भने त्यो पैसा कसरी फुत्काउने त्यो ज्येष्ठ नागरिकले कुन हदसम्म उसलाई चाहिँ नि फकाएर हुन्छ कि गाली गरेर हुन्छ कि कुटेर कतिपय ठाउँ त कुटेर पनि त्यो तिनीहरूकोबाट त्यो सम्पत्ति पैसा लिने त्यस्तो परिपाटी पनि छ जस्तै अब ज्येष्ठ नागरिकको नाउँमा जग्गा जमिन छ भने छोरा बुहारीले नै ज्येष्ठ नागरिकलाई ठुलो पीडा दिएर घरमा कुटेर पिटेर घरमै डोर बोलाएर त्यो ल्याप्चे लगाएर जग्गा जमिन पनि लिइरहेको यता कता हामीले समाचारमा पनि सुनिरहेका छौँ अब सरकारले दिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता चौमासिक रूपमा अब दस पन्ध्र हजार रुपियाँ उनीहरूले लिएर आउँछ समाचारमा पनि आज सुदूरपश्चिम एक ठाउँमा सँगसँगै बाउ छोरा गए सामाजिक सुरक्षा भत्ता थापेर आए बिचबाट छोराले थुत्यो विवाद भो ढुङ्गा लिर्गाएर घटनास्थललाई मारिदियो अन्त यस्ता कुराहरू पनि छन् त यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने सरकारले समाजले यी ज्येष्ठ नागरिकलाई पीडित हुन नदिने अब अर्को यौन दुर्व्यवहार होइन यो यो पनि व्यापक रूपमा छ अब अर्को घरमै परिवारबाटै पनि उनीहरूले अनेक दुर्व्यवहार सहनु पर्ने हुन्छ खानापिना बस्न किनभने हाम्रो यहाँ अधिकांश ज्येष्ठ नागरिक मैत्री व्यवस्था भएको घर त छैन कोठाहरू त छैन कतिपय ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई आफ्ना छोरा बुहारीले सबभन्दा माथिल्लो तलमा चाहिँ बुढाबुढी बाउ आमालाई राख्ने अनि तल आफू चाहिँ बस्ने ती तिनीहरूलाई कति कष्ट होला तिनीहरूलाई त ज्येष्ठ नागरिक मैत्री किसिमको वातावरण बनाएर उनीहरूले राख्नुपर्ने यो कुराहरू पनि टड्कालै छ यो कुराहरूलाई पनि हामीले कसरी नियन्त्रण गर्ने मुख्य कुरो ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिँ सबैभन्दा अस्चिलो परेको भनेको नै आर्थिक पक्ष हो वर्तमान सरकारले म मासिक भत्ता पाँच हजार रुपियाँ पुर्याउँछु भनेको छ र विश्वव्यापी रूपमा कुल आर्थिक उत्पादनको पाँच प्रतिशत 
सामाजिक सुरक्षा भत्ता में दिवस ये हिसाब से अलग को भत्ता दोब्बर कर परिस्थिति अलग सरकार ने ज्येष्ठ नागरिक को एक लाख रुपया को बीमा कर देखे कंती में दस लाख पुने पर्च अई ज्येष्ठ नागरिक को आर्थिक विपन्नता को अवस्था में छोड़ उनके एटा सरकार ने तोक वृद्धाश्रम में बस्ना पाने सुविधा उन यदि कुछ ज्येष्ठ नागरिक अध्ययनशील छम फिल कर पीएचडी करवृत्ति दिवर्ने रूले जाने को विषय स्कूल में कलेज में अध्यापन कर को एटा क्षतिपूर्ति कक्षा संचालन को खर्च दून पर्च ज्येष्ठ नागरिक चाहे स्वाभिमानी भी होने खुट्टा में उभन चाहिए उनके व्यवसाय के निमित्त सानों बीव बुझी दिन पर्च यदि ज्येष्ठ नागरिक में कुछ किसिम को दुर्व्यवहार भोल्पलाइन बानूनी सहायता दिने प्रबंध कर अलग कोविड नाइन्टीन को तारो में ज्येष्ठ नागरिक इस सैनिटाइजर फेस मस्क उन चाहिए तातो पानी अदुआ बेसार पानी लगाय उनपर्ने सुविधा दिवे छुट्टे कोठा छुट्टे भाड़ाकुड़ा स सर सफाई ज्येष्ठ नागरिक प्रदान करूपे ज्येष्ठ नागरिक इसो बाटो में हिड़ाखे अलग सावजनिक यातायात में दुईटा सीट र पचास पर्सेंट छूट को व्यवस्था छेस में ज्येष्ठ नागरिक को परिचय पत्र हो या उनका चाहे लाल बुर्जा हो अथवा उनका अन्न किसिम को पेन्सन पट्टा हो परिचय पत्र को रूप में स्वीकार कर हवाई जहाज र टैक्सी में ज्येष्ठ नागरिक पच्चीस पर्सेंट छूट सुविधा पाँच पर्च जी सरकारी रामुदायिक अस्पताल ते में ज्येष्ठ नागरिक को उपचार निःशुल्क कर निजी अस्पताल में ज्येष्ठ नागरिक पचास पर्सेंट छूट में उपचार करने प्रबंध करने पर्च ज्येष्ठ नागरिक घर जगह कि खोजन भाई कंती में पचास पर्सेंट राजस्व में छोड़ दून पर्च ज्येष्ठ नागरिक कोई हैसियत भारे सान मोटर कि चाहूँ इसमें सहूलियत छूट दून पर्च वास्तव में भविष्य में यह ज्येष्ठ नागरिक भर जीवने कला के हो भाई विषय चाहे ज्येष्ठ नागरिक सम्मान करने पर्ने विषय हमें पाठ्यक्रम में राख्ते मुख्य कुरो अलग कलह को बिऊ नेपाली समाज में संपत्ति ज्येष्ठ नागरिक ने आपू ने आर्जन कर संपत्ति आपू खुशी करना पाने करी का व्यवस्था कर ज्येष्ठ नागरिक का संतान यदि आय आर्जन में छिक तलब को ज्येष्ठ नागरिक दस देखि पच्चीस प्रतिशत समय छोरा छोरी को कमाई आपू ने पाने करी का बन पर्च ज्येष्ठ नागरिक मल्टीभिटामिन एक प्रकार कैल्सिम दिन पर्च सब सरकारी सामुदायिक अस्पताल में जेरिएटिक वार्ड जो ज्येष्ठ नागरिक संबंधी रोग हो उपचार को व्यवस्था करी ज्येष्ठ नागरिक का एटा के भन अप्ठारो में पड़ेगा ज्येष्ठ नागरिक वृद्धाश्रम रीवा सेवा केन्द्र के निमित्त सरकार ने मापदंड तोक निवली में सातवटा प्रदेश और सात सौ त्रिपन्नवटा पालिक ने आपने स्थान में ज्येष्ठ नागरिक निमित्त वृद्धाश्रम रो दीवा सेवा केन्द्र खोल् पर्च यदि कुछ ज्येष्ठ नागरिक ने अपने किताब लेखा तो किताब एकेडमी ने हो कि साझा ने हो कि मुद्रण कर दून पर्च इसी ज्येष्ठ नागरिक ने आपने जो योगदान करो योगदान को आधार में ज्येष्ठ नागरिक प्रत्येक वर्ष पुरस्कार करने पुरस्कार कोष को व्यवस्था कर मूलत पालिका ज्येष्ठ नागरिक ने योगदान को आधार में आपका कार्यक्रम आपका सड़क को नाम ज्येष्ठ नागरिक को नाम में राखन सकन इसी यो कोविड नाइन्टीन को जो अप्ठारो परिस्थिति ये बेला में ज्येष्ठ नागरिक आपको पेन्सन भत्ता भी पाने सकता छन इस ओड़ा ओड़ा ने पालिका ने यो रकम ज्येष्ठ नागरिक को घर घरमें लियादिने पर्ने प्रबंध कर पर्च अविड नाइन्टीन को असर आए पे ज्येष्ठ नागरिक भारत सरकार ने एक हजार रुपया आईसी अर्जेन्टिना में सत्तालीस डलर यूक्रेन में पैंतीस डलर दिखे अभी कोलंबिया सिंगापुर ट्यूनिशिया टर्की ग्वाटेमाला केन्या बोलिविया ईरान जस्ता मूलुक के नगद अनुदान दिया हम संविधान को धारा एक चालीस में प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिक राज्य के विशेष संरक्षण दिशा रामजिक सुरक्षा को हक ज्येष्ठ नागरिक होनी कुछ हमें पूर्ण प्रत्यावृत्ति दिन का भेअुसार ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कोष हमें स्थापना करना पर्च अल में कुल तीस लाख जनसंख्या ज्येष्ठ नागरिक को परिभाषा भी पर्च हम कुल जनसंख्या को आठ दशमलव छब्बीस प्रतिशत जनसंख्या ज्येष्ठ नागरिक में पर्च एवं प्रक्षेपण अनुसार अब आने सन् दुई हजार पच्चीस समय में हम ज्येष्ठ नागरिक को संख्या चाहे बाहर प्रतिशत पुग्स कैयों यूरोप में तो एक तिहाई जनसंख्या ज्येष्ठ नागरिक होने अवस्था मुख्य कुरो ज्येष्ठ नागरिक चाहिए सरकार ने एटा कई बस संचालन कर दून पर्च जो फ्री अफ कस्ट हो धार्मिक यात्रा होना सकता है ज्येष्ठ नागरिक को मनोरंजन के निमित्त राज्य प्रणाली के लगानी करें पर्च कुने निजी क्षेत्र ने अपर्टमेंट बना प्लटिंग तस्त में ज्येष्ठ नागरिक दस प्रतिशत कोटा छुट्टी दून पर्च र कमती में पचास पर्सेंट छूट में वहाँ अपर्टमेंट अथवा चाहिए प्लटिंग जगह पाने रो क्रस सब्सिडी को मध्यम द्वारा वहाँ को लाभ लागत मिलाने प्रबंध करना पर्च अंत्य में मैं के भन चाहूँ ज्येष्ठ नागरिक के निमित्त तत्कालीन मध्य कालीन दीर्घकालीन योजना राज्य बनाने पर्च ज्येष्ठ नागरिक संग्रह को ज्ञान सीप अनुभव 
अर्को पुस्तामा अन्तरपुस्ता हस्तान्तरण गर्नै पर्छ जेष्ठ नागरिकको लागि त विशेष कार्यक्रम ल्याउन पर्छ र जेष्ठ नागरिक प्रति सम्मान गर्न आम रूपमा जनचेतना फैलाउन पर्छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले त्यस अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभागमा हाम्रो जेष्ठ नागरिक तथा लैंगिक हिंसा व्यवस्थापन शाखा भनेर एउटा शाखा रहेको छ जुन चाहिँ नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा अन्तर्गत रहेको छ त्यसमा जेरियाट्रिक भन्नाले हामीले जेष्ठ नागरिकलाई मेडिकल टर्ममा जेरियाट्रिक भन्छौँ जेष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचारसँग सम्बन्धित उहाँहरूलाई स्वास्थ्यमा कसरी समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने खालका नीति यसरी रणनीति अब निर्देशिका कार्यविधिहरू बनाउने गरिन्छ जस अन्तर्गत हामीले जसरी जेष्ठ नागरिकहरू सबैजना अस्पतालमा आफै आउन नसक्ने घरमै रहेको अवस्था उहाँहरूको उहाँहरूलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्नको लागि केही अस्पतालमा केही चाहिँ घरमै पनि हामीले सेवाहरू दिन सकियोस् भन्ने हिसाबले यो चालु अबमा हामीले एउटा घरमा आधारित स्वास्थ्य सेवा मापदण्ड र कार्यविधि भनेर एउटा बनाएका छौँ जसमा हुन त ज्येष्ठ नागरिकलाई मात्र होइन तर घरमा बसेर सेवा लिन चाहने कुनै पनि लक्षी समूहले लिन सक्छ तर बढी जसो चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरू स्वास्थ्य संस्थामा आइ आउन नसक्ने अवस्थामा धेरै भेटिनु भएको उहाँहरूलाई घरमै सेवा दिनुपर्ने हिसाबले एउटा यो बनेको छ त्यसै गरी अब हाम्रो संविधानमा हाम्रो स्वास्थ्य नीतिमा पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष संरक्षण विशेष स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गर्ने भन्ने कुराहरूलाई लिएर हेर्दा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अनुदान दिएर अस्पतालहरूमा बाह्रवटा लक्षित समूहलाई लक्ष्य गरिएर सामाजिक सेवा इकाइ भनेर चाहिँ दुई सालबाट सञ्चालन गर्दै आइएको छ जस अन्तर्गत एउटा लक्षित समूह ज्येष्ठ नागरिक रहेको छ र त्यो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हामीले उहाँहरू उपचार लिन आउँदाखेरि उहाँहरूको आवश्यकताको आधारमा आंशिक रूपमा अथवा निःशुल्क उपचार गर्ने गरिन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो बहिरङ्गको र इमर्जेन्सीको हकमा छ भने अर्को एउटा निर्देशिकामा रहेर फेरि ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि वार्ड सञ्चालनमा जुन चाहिँ अन्तरङ्गको लागि छ त्यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई अहिलेसम्म सोह्रवटा अस्पतालबाट त्यो सेवा सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ र उहाँहरू चाहिँ बिरामी भएर यदि भर्ना हुनपर्ने अवस्था भयो भने त्यहाँ प्राप्त उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको आवश्यकताको आधारमा अघि भने जस्तो उहाँहरू यति गरिब अपाङ्ग असहाय उहाँहरूको कति आवश्यकता छ त्यो अनुसार उहाँहरूले आंशिक अथवा चाहिँ पूर्ण रूपमा सेवा पाउन पाउने गर्नुभएको छ त्यसैगरी अब ज्येष्ठ नागरिकको विषय चाहिँ भर्खरै मात्रै आइरहेको र एकदमै धेरै सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता उहाँहरूलाई एकदमै फरक परि प्रक्रियाबाट अथवा अलिकति बढी हामी संवेदनशील भएर सेवा प्रदान गर्नुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूलाई सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने भन्ने सोच राखेर हामीले यो चालु अबमा विशेष गरी नर्स र प्यारामेडिक्सहरूको लागि ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित अनलाइन तालिमको प्याकेज पनि हामीले तयार गरेर अन्तिम स्वीकृतिको लागि अन्तिम अवस्थामा छ त्यो लागू भएपछि अर्को वर्षदेखि हामीले उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लानेछौँ ताकि उहाँहरूले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने कसरी समस्याहरू चाहिँ छिटो पहिचान गर्ने र त्यो पहिचानको पहिचान गरिसकेपछि उहाँहरूलाई प्रेसर गर्नुपर्ने अथवा उहाँको परिवारलाई र उहाँलाई राखेर सम्झाउनुपर्ने स्वास्थ्य शिक्षा दिनुपर्ने अथवा चाहिँ केही त्यहाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुराहरू सहज हुन्छ र छिटो हुन्छ गुणस्तरयुक्त सेवा दिन सकिन्छ भनेर हामीले त्यो पनि गरेका छौँ त्यसैगरी अब जस्तो राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र पनि हाम्रो अब स्वास्थ्य मन्त्रालयकै भयो त्यहाँ पनि गत अबबाट नर्सेसहरूलाई भर्ना भएका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य सेवा दिनको लागि क्षमता वृद्धि कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ त्यो पनि भइसकेको छ त्यसैगरी अब हाम्रो महाशाखाबाट उहाँहरूसँग सम्बन्धित नीतिहरू बनाउने जस्तो अब अर्को आगामी अबमा हामीले ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित रणनीति अहिलेसम्म बनेको छैन ऐन मात्रै छ अब विश्व स्वास्थ्य संगठनले हेल्दी एजिङ एजिङ डिकेड अफ एजिङ भनेर चाहिँ दुई हजार बिसदेखि दुई हजार तिसलाई चाहिँ डिकेड अफ हेल्दी एजिङ भनेर भनेको छ त्यसलाई लक्षित गरेर अब हामीले एउटा रणनीति नबनाइ नहुने देखिन्छ जसले गर्दाखेरि अब आगामी अबमा मन्त्रालयबाट त्यो कार्यक्रम हामीले राखेका छौँ र त्यो रणनीति बनाउन सफल भयौँ भने त्यसमा आधारित रहेर हामीले थुप्रै कार्यक्रमहरू गर्न सक्छौँ जसले ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थालाई सम्बोधन गर्न हामीलाई अझै एउटा मार्गदर्शन र बाटो चाहिँ देखाउँछ 
तेगरी बीमा बीमा बोर्ड बाड़ी ज्येष्ठ नागरिक विशेष वहाँ कसरी बीमा में लियान सकता वहाँ कसरी सेवा दिन सकता भाई हिसाब से गत अब वहाँ को प्रिमिम भो शत प्रतिशत बीमा बोर्ड ने बिहोर्ने सरकार ने बिहोर्ने करो सुविधा हमें छ मंत्रालय दिएगरी मोटू रोग को हक में निश्चित अस्पताल में पचहत्तर वर्ष नागि सके निःशुल्क उपचार हो रहा डायलाइसि को हक में जो हम मृगौला फेल भैस मृगौला ने काम कर सके अवस्था में डायलाइसि आवश्यक पड़ने ज्येष्ठ नागरिक निःशुल्क उपचार होते आई प्रहरी को महिला बाल बालि तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालय मतनिधित्व कर यह ज्येष्ठ नागरिक पीड़ित भग दुर्व्यवहार ज्येष्ठ नागरिक विरुद्ध भाग डाटा को सन्दर्भ में हमें कुरा यो आर्थिक वर्ष छिहत्तर सतहत्तर ये साउन देखि बैशाखसम को डाटा सर मस अलग लकडाउन को बेला बैस जेठसमक हमें रहा छ बैशाखसम को डाटा ले पीड़ित ज्येष्ठ क्या ज्येष्ठ नागरिक पीड़ित भगत जबरदस्तीकरण उद्योग एटीएम टू रेप को जमा दसवटा मुद्दा ये आर्थिक वर्ष में दर्ता भैया बहुविवाह बहुविवाह जमा दसवटा मुद्दा दर्ता भैया ज्येष्ठ नागरिक पीड़ित हो ज्येष्ठ नागरिक विरुद्ध में ज उजुरी देखो हई ये अभी बोक्सी को आरोप में तीनवटा तीनवटा मुद्दा जातीय छुआछूत पांचवटा रेलू हिंसा में सब भाग बड़ी तीन सौ अठहत्तरवटा ज्येष्ठ नागरिक पीड़ित भग तीन सौ अठहत्तरवटा घरेलू हिंसा का मुद्दा दर्ता भैया प्रहरी में मुद्दा चलने यूनिटसम हम इलाका प्रहरी कार्यालय कार्यालयसम भी केन्द्रदी इलाका प्रहरी कार्यालयसम हम दुई सौ तेतीसवटा ठाव में दरबंदी नहीं महिला बाल बालि तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र में दरबंदी भग दुई सौ तेतीसवटा छम कर दरबंदी न भे तापी इलाका प्रहरी कार्यालयसम द काम कर जमा दुई सौ नब्बेवटा भाग बड़ी ठाव में यह महिला बाल बालि तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र जो प्रहरी में पैले महिला बाल बालि को मात्र थोड़े दुई हजार छिहत्तर जेठ देखि ज्येष्ठ नागरिक भी हम कर सवेश ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र में थप मुद्दा चलाने यूनिटले ज्येष्ठ नागरिक संबंधी में पीड़ित भग घटना वहाँ को सुनवाई करने है मुद्दा लिने दर्ता करने तो मूलुकी फौजदारी कार्य विधि संहिता दुई हजार पचहत्तर में चाहे दस वर्ष भाग बड़ी सजाए होना सकने कसूर में बाहेक अभियुक्त बाल बालि व शारीरिक व मानसिक रोग लगी अशक्त भारत वा सात महीना भाग बड़ी की गर्भवती महिला वा पचहत्तर वर्ष वर्ष भाग मत का वृद्ध 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 भेमा तस्त अभियुक्त अदालत ने धरौटी व जमानत में छोड़ सकने ते अनुसार नेपाल प्रहरी ने भी है पचहत्तर वर्ष भाग मथि को यो वहाँ ज्येष्ठ नागरिक को हक में वहाँ से अवस्था हेर यदि दस वर्ष भाग बड़ी सजाए होने खाले कसूर गे तो हिरासत में राखर का होने यो सजाए सानो होने खाल मुद्दा हो दुई वर्ष तीन वर्ष पांच वर्ष तस्त होने खाले आपको उसे के जमानत में छोड़ने अनुसंधान चाहे हो जा मुद्दा को तर वहाँ हिरासत में नराखे जिम्मा जमानी छो में लगने प्रावधान अनुसार नेपाल प्रहरी ने काम करते आक सरकार ने ज्येष्ठ नागरिक को निति दुई हजार एक्वन्न साल वहाँ सम्मान कर ज्येष्ठ नागरिक प्रति हमी को ज्ञान सीप अनुभव लाई हमें कुछ एट अभिभावक को रूप में वहाँ प्रेरणा को स्रोत को रूप में रहा हम एटा मार्ग निर्देशक को रूप में वहाँ हमें जैसे सम्मान कर उद्देश्य आज बाट हो हम परंपरा पुर्खादि चल आक संस्कार भी हो इस ने अज संबोधन कर भेश्य जो सामाजिक सुरक्षा भत्ता को रूप में ज्येष्ठ नागरिक भत्ता को रूप में आज जसरी व्यवस्था कर सरकार ने अज इस ये मत भाईन वहाँ को निति नीतिगत रूप में हमी स्थानीय सरकार होस् प्रदेश सरकार होस् संघीय सरकार कोस् रन्य सामजिक संस्था आज हमें इस ज्येष्ठ नागरिक प्रति को सम्मान को निति 
कुछ एटा वहाँ सहयोग करने भावना बट हो हमें कतिपय अे सामजिक सुरक्षा भत्ता हमें दी रह सरकार ने कुछ वहाँ को व्यक्तिगत रूप में वहाँ सहयोग को भावना भाई वहाँ हमें वहाँ दीर्घजीवी बनाने पर्च वहाँ दी को रूप में वहाँ बट हमें जो ज्ञान सीप वहाँ को अनुभव प्राप्त करस को निति वहाँ हमें एट अत्यंत एक्टिव दीर्घजीवी अथवा अत्यंत सक्रिय बनाई रहने पर्च भद्देश्य हम नेपाल सरकार ने सामजिक सुरक्षा भत्ता को व्यवस्था कर कत हमें के लगे कि हम भ्रम के नरोस् हम वहाँ श्रम कर सकून वहाँ के कुछ अलग तस्त मानसिक रूप भौतिक रूप शारीरिक रूप वहाँ तो किसिम के श्रम करें वहाँ जीवन निर्वाह कर सकने वहाँ को है हमी राज्य अपेक्षा कर सकिं और परिवार अपेक्षा कर सकिं तईपन वहाँ हमें वहाँ संरक्षण करूर्च भद्देश्य हमी राज्य हमी व्यक्ति सामज के रब घर परिवार रुदाय वहाँ जो लमो जीवन में वहाँ प्राप्त कर ज्ञान सीप अनुभव पुस्तांतरण कर आज हमें यो ज्येष्ठ आश्रम भाई हम एटा निके परंपरा में निके चलिए थे ज्येष्ठ नागरिक भाई आपको बुआ आमा लय रही आश्रम में राखने जिससे आपूला घर व्यवहार कर सजिलो घर में अलग बुढ़ाबुढ़ी भाई अलग गाड़ो अप्ठारो भी महसूस होने होना आश्रम में लगे राख पी अलग फुक होने अलग सजिलो होने जस्तु अनुभव करने तो भावना बट अ रूपांतरित कर हमी आश्रम भाई वहाँ ज्ञान सीप रुभव पुस्तांतरण कर निति एटा मिलन केन्द्र अथवा ज्ञान केन्द्र को रूप में हमें वहाँ तो तो किसिम को ज्येष्ठ नागरिक एट मिलन केन्द्र ज्ञान केन्द्र को रूप में हमें रूपांतरित कर आश्रम भाई अब रूपांतरित कर हम अटक हमें तो खाले नीति कार्यक्रम में बजेट में थोड़े भाई हम तेल संबोधन कर प्रयत्न कर जिससे हमी यो पुस्तांतरण को कुरो अत्यंत महत्वपूर्ण कुरो हमें कुछ यूनिवर्सिटी बट मे रिसर्च करने अध्ययन अनुसंधान करने कहीं कुछ किताब पढ़े अभी तैं हम पुर्खा इस इतिहास पढ़ने भापनी जीवन तो वहाँ हम जीवन तो होने नहीं वहाँ तो प्रत्यक्ष हमारा जी पुस्ता हमारा जेनेरेशन ने हमारा बाल बालिका हमारा किशोर किशोर हमारा युवा वहाँ तो किसिम को अनुभव प्राप्त करती पुस्तांतरण कार्यक्रम हमें लून पर्च भोच अ महिला बाल बालिक ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय ने बोको में अज थप हमें सुदृढ़ कसरी कर सकता अज इस व्यापक कसरी कर सकता भाई सोच अर्कतर्फ वहाँ को परिचय पत्र जो तो परिचय पत्र को आधार में वहाँ उपचार खर्च जिसरी जा उपचार हस्पिटल ने सजीस वहाँ लडमिशन लिख पर्च और वहाँ को तो कार्ड ने पाने पर्ने वहाँ ज्येष्ठ नागरिक हक ने पाने पर्ने तो सुविधा सब ठाव सरल रहज कसरी कर सकता तो परिचय पत्र हमें कसरी व्यवस्थापन कर सौ रो परिचय पत्र वहाँ पाने राज्य पाने वहाँ सुविधा सरल रहज कराने तर्फ भी हमें तो पहल कदमी जरूरी है अर्कतर्फ हमें वहाँ प्रति जो कि हेला करने रहा अब के होता बुढ़ाबुढ़ीप्रति के पो प्राप्त कर सकता र भन्ने किसिम को कई अलग मन में उन्नी अब यह उमेर रमजेलसम इस हर न कोई बाध्य को हिसाब से कोई एटा देखासी देख सामज देखावटी को हिसाब से फलन ने तो बाबाम पालेन भाई कि किसिम को तो खाले सामज में आपको इज्जत समझे गर्नी भादा खरीपी एटा हमें छुट्टे जनचेतना अभियान रामा अभिभावक बचा पर्च वहाँ हम मार्गदर्शक एटा जी जो अग्रज को रूप में अभिभावक को रूप में हमें वहाँ लिवदो एटा जी अभिभावक हमें पाई रहने पर्च भाउंसिलिंग हमें कतिपय अभियान में कर जान पर्च भाई ये विभिन्न कार्यक्रम बट वहाँ ज्येष्ठ नागरिक प्रति होने हिंसा हेला रहाप्रति अपहलाना है जो कि देखावटी रूप में करने एटा जी मैया लाई हमें रूपांतरित ग्यौं पक्क वहाँ प्रति को सम्मान होने ज्येष्ठ नागरिक प्रति को हमी नेपाल सरकार ने यहां नीति को नीति लिया अन संशोधन करें 
रहा जनचेतना मूलक अभियान काम मोटिवेसन करें वहाँ बचा करी तो बचा के फायदा भाई हमें वहाँ पक्क तो कुरो को उद्देश्य तो महत्व बताएर हमें वहाँ को संरक्षण करूर्ना लगे